हेलो भिवार्स वेलकाम टू माई चैनल आशा कर सबा भलो आज आजकल भिडियोते तुम्हारे अने के रिक्वेस्ट कर एक कविता टी एस एलियटर लेखा एक कविता नहीं आलोचना करते बस द लाभ संग अफ जे आलफेड प्रूफ अफ अनेक दिन धरे तुम्हारा अने के बिले जाते लाइन बै लाइन एनालिसिस एक करी क्यों से सत्यारे बोलते कर उठते पर एक्चुअलि एक हम भय पाँ टी एस एलियटर कविता सत्यारे बोलते जानिना कत खानी एर साथ जस्टिस कर उठते पर कारण ये कवितागुलो जथेष कठिन एवं विभिन्न दिक दिए आसले कठिन क्यों एके शुदुम्र एक दिक दिए आलोचना करा कख एर क्यों न्याय है ना विभिन्न दिक दिए आलोचना पसिबल से ही हमें जो छोट को सामान्य जे आलोचनाटा कर टीएस एलियट वार कवित साथ जस्टिस है ना अबियसलि अने रोन अनेक कवित रही है जर साथ सत्यारे बोलते ठीक ठाक जस्टिस कर उठते परिना तुम्हरा अने के बो सर ये और आलोचना कराते ही पारत क्यों समय बांधन जो बसि बड़ो करते चाहना तो ठीक तई टी एस एलियटर ये कविता द लाभ संग अफ जी आलफ्रेड प्रूफक एक क्षेत्र क्योंकि एक क्षेत्र में वेस्टलैंड हलोमैन जै बो ना क्यों यगल क्योंकि विशाल विशाल आलोचना पसिबल मैंने चल्लिस मिनट क्लस कतगुलो लागे यवितागुलो आलोचनार क्षेत्र से अपेक्षा रखे ना तो मध्य तो मात्र दस पंद्रह मिनिटे भिडियो तैरि कर छोटो छोटो तो जैक तबुओ हमें चेषा कर रिक्वेस्ट कर सहसा देखा कख बोलना जो हमारे खूब भलो भलो होलो ना अनेक अपशनस रोचे तुम्हारा देखते ही पो यूट्यूब प्रचुर अपशन रही है तुम्हारा पढ़ते पर निजे एचड़ा तो अफलाइन क्लस तुम्हारे तो एम खुले गए तो जैक मतन करी जोटा पार्छी देवार चेषा करो कवित प्रथम पब्लिकेशन जो बेपार से जेने मोटामोटी भाव ये कविता टी एस एलियट उन्नीसश दस थ उन्नीसश एगारोर मध्य लिखे हैं और उन्नीसश पंदो साले सर्वप्रथम पब्लिश है जो मैगजिने से हे पोएट्री मैगजिन अफ भार्स ये टाइटल एक मैगजिन बड़ोत से मैं बड़ोत ना एखो बड़ोई से ही सर्वप्रथम ये क्योंकि पब्लिश कर तो से ही समय मोटामोटी भाव में मन रखते हैं बैकग्राउंड समय क्यों नवेलर क्षेत्र इसे रईटिंग क्षेत्र स्ट्रीम अफ कन्सियनेस जो जिनिटा से खूब पपुलारिटी लाभ कर मैंने सत्यारे बोलते प्रचुर परमाणे जो विभिन्न जिस समस्त रईटारा रही है जमन हेनरी जेम्स बो हि भार्जिनिया उल्फ बो ते लेखागुलो क्यों प्रकाशित हे स्ट्रीम अफ कन्सियनेस अबियलि हि मिसेस डालोवे द पोर्ट्रेट अफ लेडी हि जेम्स जयसर जे यूलिस अथवा यकम आो जिस समस्त नवेल्सगुलो रही है लिटरारि पिसेसगुलो रही है से खानट स्टोरी स्ट्रीम अफ कन्सियनेस बेपारे एक कि दिन बदे फेमास हल से क्योंकि एक प्रभाव ये समय लेखागुलो देखते तो ये बोल स्ट्रीम अफ कन्सियनेस मैं मानुषे कन्सियनेस सैकोलजी जे एक नहीं डील करा धरण हे कवित नवेलर मध्य तो यही बेपार क्योंकि से समय आस्ते आस्ते सामने उठे आसे कविता कविता क्योंकि से ही अंगेल थे क्योंकि मोटामोटी भाव में आलोचना करते हैं तो जैक कवित दिखे आसि कवित कविता टाइटल हे द लाभ संग अफ जे आलफ्रेड प्रूफ अफ तर मैंने कि द लाभ संग मैं लाभ संग आने कि ये कि प्रेम कविता पढ़ते चले प्रेम गान पढ़ते चले जे आलफ्रेड प्रूफ अफ से प्रेम जयगाथा गाय से यकम कि कोचु पढ़ते चले ना मोटे ना लाभ संग नाम रही है ठीक क्यों लाभ नहीं तेम डील करबियलि द आंडारलिंग थीम मैंने ये भेतरकार जो थीम अबियलि से हे लाभ संग मैं लाभ भलोबासा नहीं रही है क्यों तरह बसि ये क्यों डील कर ना ये हे म मडार्न मैन जे मैं बर्तमान दिन जो मानुष एकदम आधुनिक मानुषे जे वरिजगुलो विभिन्न इनडिसन जगह मैं इनडिसाइसिवनेस जेटा के बला है मैं डिसन नीते ना पारा को तरह हम मीमांसा करते ना पारा को ये नवा जे को स्टान्स जेना तुम ये दृढ़ संकल्प थको से रकम स्टान्स नीते ना पारा अथवा हे गे इतस्त करा जे बेपार हेजिटेशन जो बेपार से ही बेपार क्यों एखानट मेन और एर साथ डिजापमेंट और डेसपेयर तो आई और हे गए जे आलफ्रेड प्रूफ मैं जार नामे कविता मैं जो कविता 
আমরা বলতে পারি প্রোটাগনিস্ট সে হয়তো তার প্রোপোজালটা দিতে পারছে না তার গার্লফ্রেন্ডকে তার ওয়ারির জন্য তার হেজিটেশনের জন্য সেই জিনিসটাই কিন্তু এই কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় মানে আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে গিয়ে একজন বর্তমান দিনের মানুষ তার মধ্যে যে সমস্ত ওয়ারিজগুলো রয়েছে তার যে সমস্ত হেজিটেশনগুলো রয়েছে সেই দিক দিয়ে কিন্তু এই কবিতাটাকে যদি আমরা আলোচনা করি সবচেয়ে ভালো এর একটা আলোচনা পসিবল হবে তো আমি সেদিকটা দিয়েই আলোচনা করছি এর মধ্যে আমরা তেমন ভার্সিফিকেশান যে ব্যাপারটা ফ্রি ভার্সও বলা যায় না আবার কোনো ভার্স নেই মানে ভার্সিফিকেশান কোনো রাইম স্কিম নেই সেটাও বলা যায় না তিনি বিভিন্ন রকমের রাইম স্কিম এর মধ্যে প্রয়োগ করেছেন যেটা এই যে মডার্ন ম্যান সে মডার্ন ম্যানেরই কিন্তু একটা হচ্ছে গিয়ে সিমালটেনিয়াস একটা ইন্টারপ্রিটেশান আমরা বলতে পারি আমাদের জীবনটাও যেমন হ্যাঁ একটা তালে ছন্দে চলছে অবভিয়াসলি একটা তাল ছন্দ রয়েছে কিন্তু সেটার মধ্যে কোথাও যেন একটা ডিসহারমানি রয়েছে ঠিক অনেকটা এই কবিতাটা তাই আমাদের কাছে কিন্তু পোর্ট্রে করছে ওকে মানে ডিসজয়েন্টেড থেকেও যেন জয়েন্টেড অবভিয়াসলি আমাদের লাইফটা একটা জয়েন্ট একটা কমপ্লিট হোল বাট দিস ইজ আ কমপ্লিট পিকচার অফ সাম ফ্র্যাগমেন্টেড পিস মানে একটা কোলাজ একটা ছোট ছোট টুকরো নিয়ে যেন একটা কোলাজ করে যেন বর্তমান জীবনটা আমাদের যেমন তৈরি হয় কবিতাটাও কিন্তু ঠিক সেই রকম আমরা বলতে পারি তো এইটা গেল মোটামুটিভাবে এর একটা আলোচনা বহিরঙ্গের আলোচনা তো কবিতার যখন সূত্রপাত আমরা বলতে পারি সূত্র মানে শুরুটা হচ্ছে একটা এপিগ্রাফ দিয়ে এপিগ্রাফটা কার না দান্তের যে ইনফার্নো লেখাটা রয়েছে সেই ইনফার্নো থেকে নেওয়া হয়েছে সেখানটাই যে হেল রয়েছে আমরা তো জানি যে ইনফার্নো অর্থাৎ সেটা হেল নরক সেইখানটাই হচ্ছে আমাদের দানতে কি করছেন যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে যে এইথ চ্যাজম মানে অষ্টম যে নরকের ভাগ সেইখানটাই তার সাথে দেখা হচ্ছে গাইডো গাইডোর সাথে এই গাইডোকে গাইডো হচ্ছে গিয়ে পোপ বোনাফিস নামে যে পোপ ছিলেন তাকে তিনি ভুল ভ্রান্তি মার্কা তথ্য বা ট্রেচারি এই সমস্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার যে ভয়ঙ্কর শাস্তি হয়েছিল সে 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 শাস্তি ভোগ করছে সেই চ্যাজামের মধ্যে এবং সেখানটা থেকে কিন্তু দান্তে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে এবার দান্তে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হচ্ছে বা আমরা বলতে পারি গাইরো যে কথাটা বলছে কারণ গাইরো ভাবছে যে আমি যখন শুনতে পাচ্ছি আওয়াজটা দান্তের তার মানে এখানে যারা আছে সে কোনোভাবেই পর পারে যেতে পারবে না মানে পৃথিবীতে ফেরত যেতে পারবে না ফলে সে কি করছে তার নিজের অন্তরাত্মার কথা তার মনের কথা যে সেটা কিন্তু সে সম্পূর্ণ বলছে এবার হঠাৎ করে এই যে এপিগ্রাফটা এই এপিগ্রাফটার সাথে এর মিল কোথায় তাহলে আমরা বলতে পারি ওই যে বললাম মনের কথা স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস মানে কারোর অবচেতন মনে বা তার মনের গভীরে কি চলছে সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে যখন যেই নভেল বা যে ধরনের কাব্যে ডিল করা হয় সেটাই কিন্তু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসের মধ্যে চলে আসে তো অনেকটা ঠিক এই ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না এই যে যে আলফ্রেড প্রফক সে যখন ওই রেস্তোরাঁতে যাচ্ছে বা যেখানে যাক না কেন সে যাচ্ছে যখন বা গোটা কবিতার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু তার যে অন্তরাত্মার একটা যে কথা আমরা বলতে পারি হচ্ছে গিয়ে সে নিজের সাথে নিজে কথা বলছে সেই জিনিসটাই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে আমাদের সামনে ফুটে আসছে ঠিক আছে ফুটে উঠছে বলতে পারি মানে হচ্ছে গিয়ে সে যে সম্পূর্ণ হেজিটেট করছে সে ভেবে পাচ্ছে না সে কি করবে না করবে সে প্রপোজ করবে কি করবে না বা তার যে সমস্ত ওয়ারিজগুলো রয়েছে তার বয়স হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু রয়েছে মানে সে তার নিজের অন্তরাত্মাটাকে যেন আমাদের সামনে মেলে ধরছে ওকে তো এটা বলতে পারে একটা ছোট্ট দেখে সামারি এবার চলো এই যে লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসটা হয় সেইটা শুরু করা যাক যে লাইন ফার্স্ট লাইন থেকে লেট আস গো দেন ইউ অ্যান্ড আই তাহলে তিনি কাকে বলছে লেট আস গো দেন তাহলে চলো যাই আমরা ও হ্যাঁ এখানটাই বলে রাখা উচিত এই কবিতাটা যখন আলোচনা করব আমরা বলতেই পারি এটা একটা ইন্টারনাল মনোলগ বা ইনার মনোলগ ইনার মনোলগ বলতে গেলে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি হচ্ছে গিয়ে রবার্ট ব্রাউনিংয়ের যে কবিতাগুলো রয়েছে সেই যে টাইটেলটা যেটা ডিউক অফ ফেরারা যেখানটাই ছিল একটা কবিতা সেটাকেও আমরা ইন্টারনাল মনোলগ বলতে পারি তো এরকম কিন্তু প্রচুর ইন্টারনাল মনোলগ রয়েছে যেখানটাই হচ্ছে গিয়ে একটা সলিলকির আকারে কোনো যে ইয়ে রয়েছে যে স্পিকার বা ন্যারেটার সে তার নিজের মনের কথা বলছে অনেকটা ঠিক কিন্তু আমরা এক্ষেত্রেও তাই দেখতে পাই কিন্তু এই যে কবিতাটা আমি শুরু করলাম প্রথমে লেটাস গো দেন ইউ অ্যান আই তাহলে 
আমাদের কি মনে হচ্ছে না তিনি কাউকে কিন্তু বলছেন তাহলে কিন্তু ওই ইন্টারনাল মনোলগের মতনই কিন্তু পড়লো ওই ডিউক যেমন করে সেই যে মেসেঞ্জারের সাথে কথাটা বলছেন যে সে কারো একজনের সাথে কথা বলবে ঠিকই কিন্তু তার কোনো আমরা ইয়ে দেখতে পাবো না মানে ড্রামাটিক মনোলগ যেটা একটা ড্রামাটাইজেশন হবে অবভিয়াসলি কিন্তু যে মানে বক্তা থাকবে সে নিজেই একা বক 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 করে যাবে তার মনের কথাগুলো বলে যাবে ঠিক এখানে তাই সে তার অবচেতন মনের কথা কিন্তু বলে যাচ্ছে তো তিনি বলছেন লেটাস গো দেন চলো যাই তাহলে ইউ এন আই এবার ইউ এন আইটাকে স্পিকার মানে আমাদের জে আলফেড প্রুফক এবং তার গার্লফ্রেন্ড না আমরা বলতে পারি প্রথমে প্রথমে আমাদের তাই মনে হবে যে তিনি হয়তো তার গার্লফ্রেন্ডকেই নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু না তিনি কিন্তু যাচ্ছেন এবং তিনি এবং তার সাথে তার নিজের অন্তরাত্মা তারা দুজন গল্প করছে তিনি কিন্তু এতখানি সাহস জুগিয়ে উঠতে পারেনি যে তিনি গার্লফ্রেন্ডকে প্রপোজ করতে পারবেন বা তাকে তার মনের কথাটা বলতে পারবেন তিনি এতখানি মডার্ন ম্যানের যে ওয়ারিজগুলো রয়েছে ইন্ডিসিশনগুলো রয়েছে ইতস্তত করা যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তার মধ্যে ভরপুর হিসেবে রয়েছে ওকে তারপর সেকেন্ড লাইন ওয়েন দ্য ইভনিং ইজ স্প্রেড আউট অ্যাগেন্সট দ্য স্কাই অর্থাৎ কি না বিকেলটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে অ্যাগেন্স্ট দ্য স্কাই মানে কি রাত্রি নেমে আসছে বিকেল পার হয়ে লাইক এ পেশেন্ট ইথারাইজ আপন এ টেবিল মনে হচ্ছে অপারেশন টেবিলে কোনো পেশেন্টকে মানে রোগীকে যখন ইথারাইজ করা হয় ইথার দিয়ে কিন্তু আগে অজ্ঞান করা হতো বর্তমানে অ্যানেস্থেসিস্টরা রয়েছে তারা বিভিন্ন রকমভাবে পেশেন্টকে অজ্ঞান করেন বা লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে তার নির্দিষ্ট কোনো একটা অর্গ্যানকে অবশ করে দেওয়া হয় কিন্তু আগে কিন্তু ইথার দিয়ে পুরো অজ্ঞান করে দেওয়া হতো তাতে করে তার মৃত্যুর অনেকখানি চান্সেস থাকতো আবার অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেঁচে আসতো অনেক সময় কিন্তু একদম পটল তুলেও নিত তো এই যে ইথারাইজ করা ইথারাইজ যখন করা হয় আস্তে আস্তে কিন্তু পেশেন্ট কি হয় অন্ধকারের দিকে ঢলে পড়ে বা ঘুমের দিকে নিদ্রার দিকে ঢলে পড়ে ঠিক তেমনভাবে সেই যে সন্ধেটা সেটা আস্তে আস্তে রাতের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে লেটেস্ট গো থ্রু সার্ট অ্যান্ড হাফ ডিজার্টেড স্ট্রিটস তো তখন যে আলফ্রেড প্রুফক বলছে যে তাহলে লেটেস্ট গো কোথায় দিয়ে না থ্রু সার্ট অ্যান্ড হাফ ডিসার্টেড স্ট্রিটস সেই যে অর্ধেক পরিত্যক্ত রাস্তা মানে ডেজার্টেড মানে লোনলি যেখানটায় লোকজন তেমন নেই হাফ ডেজার্টেড সেটা কিন্তু ফুললি ডেজার্টেড না সেটা কিন্তু হাফ ডেজার্টেড মানে লোকজন খুব কম পরিমাণে চলছে স্বাভাবিকভাবে সন্ধে হয়ে গিয়েছে যে সময়টাতে লেখা সেই সময়ে লোকজন যে খুব রাস্তাতে থাকবে তেমনটা নয় রাস্তাঘাট মোটামুটিভাবে জনমানবহীন হয়ে পড়েছে অর্ধেক পরিমাণ মোটামুটি লোক রয়েছে সেই রকম একটা সময়ে বলছে যে চলো তাহলে আমরা যাই দ্য ম্যাটারিং রিট্রিটস তো বিড়বিড় বিড়বিড় শোনা যাচ্ছে রিট্রিটসগুলো অফ রেস্টলেস নাইট এবার এই যে রেস্টলেস নাইট নাই এটা ট্রান্সফার ডেভিথের তোমরা সকলে বুঝতে পারছো রেস্টলেস নাইট মানে সেই যে নিদ্রাহীন রাত্রি এমন রাত্রি যেখানে ঘুম নেই চোখে তো যেখানকার একটা আমাদের চোখের সামনে আমাদের যে সেটিংটা তুলে ধরা হয়েছে ভেনুটা ধরে নিলাম আমরা পশ্চিমের কোনো দেশ সেটা ইউরোপ হতে পারে সেটা আমেরিকা হতে পারে যে কোনো দেশ হতে পারে সেখানে কি হচ্ছে না রেস্টলেস নাইট রাত্রিগুলো কিন্তু রেস্টলেস মানে লোকজন মানে নেই বা লোকের চোখে ঘুম নেই আমরা বলতে পারি রাত্রিবেলা অথবা এটাকে কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ভাবতে গেলে এমনও হতে পারে রাত্রিবেলায় তারা কিছু একটা কাজ করছে যার কারণে রাত্রিটা রেস্টলেস অবভিয়াসলি এর মধ্যে কিন্তু সেক্সুয়াল কনোটেশন ব্যাপারটা কিন্তু লুক্কায়িত রয়েছে মানে কনোটেশন সেই জন্যই বলছি মানে এর মধ্যে কিন্তু একটা যৌন ব্যাপার যে যে হোটেলসগুলো রয়েছে ইন ওয়ান নাইট চিপ হোটেলসগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই এক রাত্রির জন্য যে নেওয়া চিপ হোটেলস অত্যন্ত ঘাটিয়া টাইপের নিচু লেভেলের যে হোটেলগুলো রয়েছে সেখানটাই সাধারণত যারা যায় এবং সেখানে গিয়ে সাধারণত লোকজন ঘুমোতে যায় না বা রেস্ট করতে যায় না সেখানে রেস্টলেস নাইট কাটাতেই যায় এখানটাই উদাহরণ দিয়ে একটা যে ওই মেয়ের সিনেমাটা দেখেছো তোমরা বেশিরভাগই নিশ্চয়ই সেখানটাই ওই কি যেন একটা হোটেল ছিল না রতলাম স্টেশন যেখানটাই হচ্ছে গিয়ে ওই ঘন্টিকে হিসাব সে ইয়ার ওই পার নাইটকে হিসাব সে এইরকম কিছু একটা আলো আলোচনা চলবে ওখানটায় ওই করিনা কাপুর আর শাহিদ কাপুর থাকবে তো ওইখানটায় যে ব্যাপারগুলো কি ওই ধরনের হোটেলগুলোতে সাধারণত উল্টো পাল্টা কাজ করতেই লোকজন যায় তো এখানেও কিন্তু ঠিক তেমনটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করা হচ্ছে আমরা বলতে পারি সেই যে ওয়ান নাইট এক রাত্রির চিপ হোটেলগুলোতে তারা যাচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে অ্যান্ড স ডাস্ট রেস্টুরেন্টস উইথ অয়েস্টার শেলস অর্থাৎ কি স ডাস্ট স ডাস্ট মানে হচ্ছে গিয়ে ওই কাঠের গুঁড়ো কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো সেই যে রেস্টুরেন্টগুলো তার মানে রেস্টুরেন্টগুলো খুব একটা ভালো কোয়ালিটির না মানে যাচ্ছে তাই রকমের কারণ 
স্যাতস্যাতে ভাব যেটা হোটেলের সেইটাকে কাটানোর জন্য যখন সডাস্ট গুলো ছড়ানো হচ্ছে তার মানে কিন্তু সেটা খুব একটা ভালো কোনো কিছু নয় এবার এই যে সডাস্ট গুলো ছড়ানো হয় সাধারণত দেখবে কোনো জন্তু জানোয়ারের যে ইয়েগুলো হয় চিড়িয়াখানাগুলো তাদের যে কেজগুলো খাঁচাগুলো সেটার মধ্যে ছড়ানো হয় অথবা কোনো একটা এলাকার বা কোনো একটা ঘরের বিশেষত যে স্যাঁত স্যাঁতে এদো গন্ধ হয় সেই গন্ধগুলো গুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ঘরটাকে শুকনো রাখবার জন্য খুব সিম্পলি এইরকম সডাস্ট ছড়ানো হয় কাঠের গুঁড়ো টাইপের তো আর কি রয়েছে সে সমস্ত ঘরগুলো উইথ অয়েস্টার শেলস অয়েস্টার শেলস অর্থাৎ ওই হচ্ছে গিয়ে ঝিনুকের খোসা মানে ওই ওই রকম টাইপের গন্ধযুক্ত যে সমস্ত ঘরগুলো সেই ঘরগুলোর মধ্যে এরকম ছড়ানো হচ্ছে এবং সেই যে হোটেলগুলো সেই হোটেলগুলোর দিকটাতেই তারা কিন্তু যাচ্ছে সেই খানটে দেখা করতে স্ট্রিটস দ্যাট ফলো লাইক আ টিডিয়াস আর্গুমেন্ট তো এমন একটা বিবাদ টিরিয়াস আর্গুমেন্ট ঝগড়ার পর ঝগড়া বিবাদের পর বিবাদ চলে যাচ্ছে যুক্তির পর যুক্তি কোনো এন্ডিং নেই এই যে মডার্ন ম্যানরা অত্যন্ত যুক্তিবাদী হতে গিয়ে একটা থেকে একটা একটা থেকে একটা কিন্তু মানে যুক্তির অবতারণা হয়ে যাচ্ছে এবং ঝগড়াটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ওই বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহু দূর কোনোভাবেই হচ্ছে না তর্কই চলছে বিশ্বাস আর কোনো নেই বিশ্বাসে মিলাই বস্তু আর কোনো কিছুই হচ্ছে না তো অনেকটা এই টিরিয়াস আর্গুমেন্টের মতনই যে সেই যে রাস্তাগুলো সেই রাস্তাগুলো তেমনই কিন্তু একে বেঁকে একে বেঁকে চলেই যাচ্ছে একটা থেকে আর একটা রাস্তা আরেকটা রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তা দিস রোড দ্যাট রোড অ্যানাদার রোড এইরকমভাবে কিন্তু রাস্তা পর রাস্তা চলেই যাচ্ছে বিভিন্ন এবং সেটা অত্যন্ত আর্গুমেন্টের মতনই সেটা কিন্তু একটা যুক্তি তর্কের মতনই এবার যুক্তি তর্ক যখন বোঝানো হয় যুক্তি তর্কের ক্ষেত্রে কুযুক্তি যখন ঢুকে যায় তখন কিন্তু সেটা আর কোনো কিছুর উপায় থাকে না সেটা তখন একটা পর একটা কুযুক্তি খারাপ করা যেতেই পারে তো তেমনই স্ট্রিটগুলোও কিন্তু সেখানটায় ওই আর্গুমেন্টস বা ফলস আর্গুমেন্টস বলা যেতে পারে সেটার মতন কিন্তু চলতে যাচ্ছে ঝগড়াঝাটির মতন অফ ইনসিডিয়াস ইনটেন্ট ইনসিডিয়াস মানে হচ্ছে কি কনসিল্ড যেটা ধামা চাপা পড়া লুক্কায়িত ইনটেন্ট কোনো কিছু একটা পারপাস ঠিক আছে টু লিড ইউ টু অ্যান ওভারহোলমিং কোয়েশ্চেন তো সেটা কি করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা ওভারহোলমিং মানে যেটা কোনো মানুষকে ব্যতিক ব্যস্ত করে তুলতে পারে কোনো কাউকে ওভারহোলমড করে দিতে পারে একদম অভিভূত করে দিতে পারে এইরকম একটা প্রশ্নের দিকে ও ডু নট আস্ক জিজ্ঞেস করো না জিজ্ঞেস করো না হোয়াট ইজ ইট কী প্রশ্ন সেটা জিজ্ঞেস করো না লেট ইস গো অ্যান্ড মেক আওয়ার ভিজিট তো চলো তাহলে যাই আমরা ওখানে যাই ভিজিট করে আসি সেই জায়গার থেকে তারপরে ইন দ্য রুম দ্য উইমেন কাম অ্যান্ড গো সেই যে ঘরগুলো সেই ঘরগুলোতে মহিলারা কাম অ্যান্ড গো যাচ্ছে এবং বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসছে যাচ্ছে মানে যাওয়া আসা করছে সেখানটাই তার মানে সেই ঘরগুলো হতেই পারে কোনো পতিতালয়ে বেশাখানা হতে পারে অথবা সত্যিকারের বলতে যে কোঠা বাড়ি যাকে বলা হয় যেমন সেই রকম টাইপের কোনো কিছু হতে পারে অথবা সেই যে সামান্য চিপ হোটেলসের কথা বলা হচ্ছে যেখানটায় কল গার্লসদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় এইরকম কোনো কিছু হতে পারে ওকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস হতে পারে যে সেই রুমগুলো বা কমন যে রেস্টুরেন্ট হয় সেটাও হতে পারে যা ইচ্ছে হতে পারে সেখানে মহিলারা যাওয়া আসা করছে টকিং অফ মিকেল অ্যাঞ্জেলো এবার মিকেল অ্যাঞ্জেলোকে ইটালিয়ান একজন পেইন্টার অত্যন্ত নামি দামি একজন লোক এবং তার সম্বন্ধে তারা আলো আলাপ আলোচনা করছে সেই মহিলারা তার মানে কিন্তু এটা কিন্তু সরাসরিভাবে বলা হলো না কিন্তু এটা স্যাটারাইজ করা হলো ঠিক আছে কেন এই যে যারা মহিলারা রয়েছে তারা কিন্তু সত্যিকারের বলতে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা মিকেল অ্যাঞ্জেলো যাই বলো তার সম্বন্ধে কিন্তু তেমন কোনো কিছুই জানে না মানে না জেনে ওই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করই নিজের ক্লাসটা দেখানোর জন্য তার সম্বন্ধে তার আর্টের সম্বন্ধে একে অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে কি আলোচনা করছে তারাই জানে ভগবান দ্য ইয়োলো ফগ দ্যাট রাবস ইটস ব্যাক আপন দ্য উইন্ডো পেন্স দ্য ইয়োলো স্মোক দ্যাট রাবস ইটস মাজল অন দ্য উইন্ডো পেন্স তো ইয়োলো ফগ হলুদ রঙের কুয়াশার কথা বলা হচ্ছে হলুদ রঙের স্মোকের কথা বলা হচ্ছে স্মোক আর ফগ মিলিয়ে স্মগ তৈরি হয় আমরা জানি তো ধোঁয়া যে সেটাও হলুদ রঙের তো এইখানটায় আমরা বলতে পারি এই যে ইয়েটাকে বলা হচ্ছে ইয়োলো কালারের ফগ বা স্মোক সেটা একটা জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে বিশেষ করে আমরা বলতে পারি বেড়ালের মতন কারণ এখানে যে বর্ণনাটা পাওয়া যাচ্ছে যে রাব করে নিজের পেছন দিকটা অথবা এই যে মাজল মাজল সাধারণত কুকুর বেড়ালের যে চোয়াল নাক সমেত অংশটা সেটাকে মাজল বলা হয় তো তার মানে আমরা বলতে পারি এখানটাই ধোঁয়াটাকে বা স্মোকটা বা ফগ কুয়াশাটাকে সেই হলুদ রঙের কোনো বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে একটা কার্টুন দেখতাম আমার মনে আছে সেখানে হলুদ রঙের একটা বাঘের মতন ডোরাকাটা বেড়াল ছিল 
তার একটা চোখ কানা ছিল আই থিঙ্ক মনে পড়ছে না আমার ঠিক কিন্তু ছোটোবেলায় একটা কার্টুন হতো এইরকম সেটার কথা হাতে মাথায় এলো তো যাই হোক সেটা কি করছে রাবজ ইটস মাজল অন দ্য উইন্ডো পেন জানলার যে পেন্সগুলো মানে ইয়েগুলো সেখানটাই সে তার মাজলটা ঘষছে লিকড ইটস টাং ইন টু দ্য কর্নার্স অফ দ্য ইভিনিং মানে কি মানে মনে হচ্ছে লিকড ইটস টাং সেই যে বেড়ালটা মানে এখানটাই ফগের কথা বলা হচ্ছে যেটা বেড়ালের সঙ্গে তুলনীয় সেটা কি করছে তার যে জিপটা চেটে নিচ্ছে অর্থাৎ সে আমরা বলতে পারি ইন্টু ইন্টু দ্য কর্নার্স অফ দ্য ইভিনিং মানে সে সন্ধেবেলার কোনাগুলোতে মানে কোনায় কোনায় সেই সন্ধ্যাটা যেমন ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে সেই যে ইয়েলো ফগটা রয়েছে বা স্মোকটা রয়েছে সেটাও কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় চেটে নিচ্ছে একটা বেড়াল যেমন নিজেকে চেটে নেয় গোটাটা তেমন করে সেই যে ফগটা রয়েছে সেটাও ছড়িয়ে যাচ্ছে লিঙ্গার্ড আপ দ্য পুলস দ্যাট স্ট্যান্ড ইন ড্রেইনস সে কি করছে সেই যে পুলগুলো রয়েছে দ্যাট স্ট্যান্ড ইন ড্রেইনস মানে সেই যে ড্রেনের উপরে যে ইয়েটা মানে হচ্ছে গিয়ে কুয়াশাগুলো পড়ছে সেখানটায় সেটা একটু বেশিক্ষণ থাকছে লেট ফল আপ অ্যান ইটস ব্যাক দ্য শুট দ্যাট ফলস ফ্রম চিমনিজ এই সময় চিমনি থেকে যে শুটগুলো অর্থাৎ সেই কালিক ঝুলিগুলো যেগুলো উঠে আসছে উড়ে আসছে মানে কালিগুলো বা ছাইগুলো যেগুলো উড়ে আসছে সেই চিমনি থেকে সেটা কি করছে লেট ফল আপ অ্যান ইটস ব্যাক সেটা যেন তার পিঠের উপরে যেন জমায়েত হতে দিচ্ছে মানে একটা বেড়াল ধরনও তুমি কালি বা ছাই নিয়ে ফু করে ওড়ালে এবং একটা বেড়াল তার পিঠের উপরে সেই ছাইগুলো পড়ল তো এখানটা বিড়াল বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে সেই ফগের বা স্মোকের আস্তরণটাকে বলা হচ্ছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলিগুলোকে বলা হচ্ছে এবং সেই যে ইয়েগুলো যখন পড়ছে মানে ওই কালো ধোঁয়াগুলো বা কালো যে চিমনি থেকে বেরোনো যে ছাইগুলো যে পড়ছে সেইগুলো সেই ইয়ের উপরে ওই ইয়েলো কালারের ফগের উপরে বা স্মোকের উপরে সেইগুলো যেন পড়ে বেড়াচ্ছে মানে সেগুলো তার উপরে যেন জমছে মানে সরাসরিভাবে মাটিতে সেই ছাইগুলো পড়ছে না বা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে না একটা ভাসমান অবস্থা রয়েছে মানে সেই সমস্ত কিছু মিলিয়ে স্মোক ফগস অ্যান্ড দ্য সুটস এই সমস্ত মিলিয়ে যেন একটা স্মগ যে ব্যাপারটা সেটা তৈরি হচ্ছে মানে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে যেটা মানুষের জন্য এবং অন্যান্য জীবগুলির জন্য কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মানে একটা ভয়ঙ্কর একটা দিক নির্দেশ করছে কিন্তু ঠিক আছে স্লিপড বাই দ্য টেরেস মেড আ সাডেন লিপ তো সেই যে ইয়েটা মানে ইয়োলো ফগ বা ইয়োলো ক্যাট যেটা বলছি মানে অবভিয়াসলি বেড়ালের সাথে যেহেতু তুলনীয় বেড়ালটা যেন মনে হচ্ছে সেই টেরেসটাকে বাদ দিয়ে লাভ দিয়ে এসে একটা নিচে এসে পড়ছে হয়তো সেটাই বোঝ বোঝানো হচ্ছে সেই যে কুয়াশাটা সেটা টেরেসে না পড়ে সরাসরি একটা লাভ দিয়ে যেন নিচের দিকে চলে আসছে অ্যান্ড সিইং দ্যাট ইট ওয়াজ আ সফট অক্টোবর নাইট তো রাত্রিটা অক্টোবর সফট অক্টোবরের নাইট একটা তাহলে বুঝতেই পারছো মোটামুটিভাবে প্রি ফল একটা মানে অটাম আসছে এই সময় আস্তে আস্তে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে কার্ল্ড ওয়ান্স অ্যাবাউট দ্য হাউস সেটা যেন সেই বাড়িগুলোর মধ্যে যেন লাভ দিয়ে পড়ছে সেই ছাদ থেকে টেরেসটাকে মিস করে বা টেরেস থেকে সে লাভ দিয়ে একদম সরাসরি নিচে এসে পড়ছে অ্যান্ড ফেল অ্যাসলিপ যেন ঘুমিয়ে পড়ছে মানে সেখানটাতেই যেন সে প্রলংড মানে সে যেন ওই সেই কুয়াশাটা যেন সেখানেই যেন সে বিস্তার লাভ করছে এবং সেখানে যেন সে হাঙ সেখানে যেন সে থাকছে তো আমি যাই হোক আমি আজকে আর আলোচনাটা করছি না অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য এর পরবর্তী যে অংশটা রয়েছে সেটা আমি কয়েকটা পার্টে করে দেবো ততক্ষণের জন্য তোমরা সকলে ভালো থেকো আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ